இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான எக் சில்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நான் மூணு முட்டையை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டையவே நாலு பங்காக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் ரெண்டாக கூட கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த முட்டை எல்லாத்துக்குமே நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அரை கப் கடலை மாவு கா கப் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி வத்தத்தூள் இந்த வத்தத்தூள் சேர்க்குறதுனால நமக்கு கலரும் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நல்லா காரமாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபுட் கலர் எதுவும் தேவைப்படாது அதனால் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கா ஸ்பூன் மஞ்சள் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கா ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவை வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதிகமான தண்ணி முதல்லே சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம போண்டா மாவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம முட்டையை ஒவ்வொன்றா போண்டா மாவில் முக்கி பொறிக்க போகிறோம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா முட்டையை வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தொடச்சிக்கோங்க முட்டையில் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா மாவு அதில் ஒட்டாது இப்போது நம்ம ஒரு முட்டையை எடுத்து நல்ல மாவை வந்து நாலு பக்கமும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கவனமாக திருப்பி இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம முட்டையை வெட்டி இருக்கனால அது அப்படியே உடஞ்சிக்கிட்டு வரும் இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு சிம்மில் வச்சு பொறிச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சாச்சு இப்போ நம்ம சில்லி பண்ணிடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ரெண்டு வர மிளகா ஒரு நீட்ட மிளகா பச்சை மிளகாவை ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம எண்ணெய் பொறிச்சதுலே மூணு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதே வானலியில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பில் வர மிளகா இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் வந்து நல்லா வெந்து கண்ணாடி மாதிரி ஆனதும் அது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டோட விழுதையும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது இஞ்சி பூண்டோட விழுது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வர நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கா ஸ்பூன் வத்தத்தூள் கா ஸ்பூன் கரம் மசாலா கா ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் தேவைக்கேப்ப உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் நல்லா சிம்லே வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வதங்கிறதும் நம்ம அதுக்கு வச்சுருக்கிற முட்டை போண்டாங்களையும் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க மசாலா வந்து நொல் நல்லா கோட் ஆகணும் அதனால் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா வந்து நல்லா நம்ம போண்டாஸ் மேலே கோட் ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ஸ்நாக்கை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம எக் சில்லி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் Thank you. Thank you for watching. Marakama like pannunga, subscribe pannunga, pakkathilukka bell button click pannunga.